내게 오신 여러분들 환영합니다. It's a beautiful day. We're going to start our services by taking our hymnals and standing together turning to page 196. 예, 196장 다 같이 일어나서 찬송 드리도록 하겠습니다. 196 we'll sing the song near the cross and we're going to sing verses 1 and 2 in Korean language then verses 3 and 4 in English. 예, 1, 2절 한국말 3, 4절 영어로 드리도록 하겠습니다. Let's open in prayer. Lord, we love you. Thank you for your blessings. Thank you for giving us 
a wonderful day that we can come together, lift our voices in praise and prayer and worship of you. We pray, God, that everything that's said and done in this place would bring glory to the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. We pray, God, that if there's anyone here today unsure of their salvation, that today would be the day they meet Jesus Christ and claim him as their Savior. I pray, God, that you might work also in the hearts of your people. Strengthen us for service to you. And we pray this all in Jesus' name. Amen. Amen. Let's remain standing. We're going to sing another song, hymn number 242. 242, since I've been redeemed. Again, we're going to sing verses 1 and 2 in Korean, and then verses 3 and 4 in English. 리전 한국말 3사절 영어로 드리도록 하겠습니다. Well, we have several uh, first-time visitors today, and it is a blessing to have you join us in our services here at Yongsan Baptist Church. Yeah, 우리 오늘 처음 방문하신 분들이 몇분 계신데 어, 우리 예배 참석하신 거 어, 기뻐하시고 또 좋은 시간 되시길 바라갑니다. 우리 용산 집내 교회. Uh, Yongsan Baptist Church is a little bit different from other churches. Uh, you probably noticed because we do everything in two languages here. Yeah, 우리 교회가 약간 다르다는 거 여러분 이미 아실 텐데요. 가장 먼저 이제 언어를 두 가지 언어를 하고요. 드리고요. We're uh, we're an international church and we have people from right now. There's people from five different continents in this service. Yeah, 그래서 어, 저희가 이제 international 어, 교회고 그 다음에 오늘 지금 현재 5개 대륙에서 오신 분들이 예배 참석하고 계십니다. And uh, it's a blessing. Uh, uh, to be here with you and uh, and to have this service together. Amen. 네, 그래서 같이 예배드리고 여기 계신 것에 대해서 어, 보기로 어, 보기라고 생각합니다. Uh, after the service this morning, we're all going to have a lunch together, and I hope that you can stay and join us because we'd like to get to know you better. 
예, 그래서 여기 이제 예배 끝나고 우리 식사가 있으니까 아, 그 다음에 식사하시고 또 예배도 참석 오후 예배 참석해 주시기를 부탁드리겠습니다. And uh, for our members after the second service, uh, we have a, a afternoon service at two o'clock. After our second service, we're going to be uh, putting together some more of the gospel literature and getting that ready for distribution. And uh, we'll also have some popping soup at that time. 예, 그래서 그 다음에 우리 멤버 교회 멤버분들은 오후 예배 끝나시고 그 다음에 우리 이제 전도지 이렇게 패킹하는 거 하지 않습니까? 그래서 우리가 다른 분들한테 하나 될수 있도록 그거를 좀 준비 중인데 그 도와주시면 감사드리고 또 이제 파핑스도 같이 드실 수 있겠습니다. So if you can uh, stay and enjoy some of that shaved ice with us and uh, it'll it'll uh, be a blessing and maybe some of the things that uh, you help put together the Lord will use that to bring somebody to faith in Christ. 예, 그래서 가능하시다면 머무르셔서 좀 도와주시고 그 다음에 이제 하나님께서 다른 사람을 믿, 예수 그리스도를 믿는 믿음을 인도하는데 그게 이제 사용될 수 있기 때문에 그렇죠. 도와주시면 감사하겠습니다. Yesterday we had seven people meet together here and we went out and we uh, handed out hundreds and hundreds of uh, gospels of John and Romans with gospel tracts and so praise the Lord for that as well as for those of you that uh, pass them out on your own time. Uh, this week. 예, 그다음에 우리 어제 일곱 분이 어, 모이셔서 수백 개 우리가 그 전도지 복음 전도지 그걸 나눠 드렸었고 어, 그다음에 이제 여러분들도 좀 동참해 주시게 해주시면 감사하겠습니다. Let's let's keep being faithful and sowing that gospel seed. Amen. 예, 그래서 주, 어, 복음의 씨앗을 뿌리는 데 우리가 계속해서 어, 신실하게 신실했으면 좋겠습니다. All right. Well, uh, we're going to sing a welcome song, hymn number 360. Let's stand together and we'll sing verse 1 of that song in English and then in Korean. 예, 우리 다 같이 일어나셔서 360장 환영 찬송 드릴 텐데요. 1절 영어, 1절 한국말로 드리도록 하겠습니다. 360, uh, Passion for Souls. 360장, 잃어버린 혼을 건지는 
amen. We're going to sing one more song, so let's stand one more time. Hymn number 621. 다시 한번 일어나서 우리 찬송 621장 드리도록 하겠습니다. 621, we'll uh, again on this song sing verses 1 and 2 in Korean and verses 3 and 4 in English. 네, 1, 2절, 한국말, 3, 4절 영어로 드리도록 하겠습니다. This time, Brother Jin and his wife, Sister Eun-jung, are going to come and sing a special. 네, 특송이 있도록 하겠습니다. Before. 
Well, if you would, uh, this morning, take your Bibles and turn with me in the New Testament to the Gospel of Matthew. 네, 성경 가지고 계시다면 오늘 아침에 마태복음 펼쳐져 주시면 감사하겠습니다. Matthew, we're going to begin this morning in, in chapter 16 of Matthew. 네, 16장 되겠습니다, 마태복음. And I want to read just one verse here. 8절, 한, 한 구절만 읽을 텐데요. It's a pretty well-known verse. 네, 잘 알려진 말씀이죠. Matthew 16 and verse 8. Uh, 18. 8, 8 or 18? 8. Matthew 16, verse 18. And I say also unto thee, thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. 18절입니다, 16장. 또 내게, 내가 내게 이르노니, 너는 베드로라. 이 반석 위에 내가 내 교회를 세우리니 지옥의 문들이 그것을 이기지 못하리라. Now, would you turn to the end of the Gospel of Matthew in chapter 28. And again, a very familiar passage, verses 18 through 20. Matthew chapter 28, beginning at verse 8, And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. 예수님께서 그들에게 오셔서 말씀하여 이르시되 하늘과 땅에 있는 모든 권능이 내게 주어졌느니라. 그러므로 너희는 가서 모든 민족들을 가르치고 아버지와 아들과 성령의 이름으로 그들에게 침례를 주며 무엇이든지 내가 너에게 명령한 모든 것을 그들에게 가르쳐 지키게 하라. 보라, 내가 세상의 끝까지 항상 너희와 함께 있느니라 하시니라. 아멘. Let's pray and ask God's blessing on our service, shall we? 기도하시겠습니다. Lord, we love you. Thank you for this opportunity we have now to focus our attention upon your word to see what it says. And Lord, I pray that you might fill Pastor Kim and I now with the power of the Holy Spirit of God. Lord, we confess that in our own flesh we can do no good. And uh, Lord, we want good things to happen today, whether it uh, be the salvation of a soul or the the, uh, the strengthening and edifying of your saints. We pray, God, that you might do a mighty work in our midst and do it through your word and through your spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Well, every few years, I feel that it is important to preach about the distinctives of the Baptist faith. 예, 매년마다 저는 이제 침례교 믿음에 대해서 설교하는 것이 중요하다 이렇게 생각하는데요. Now, when some people hear that, they cringe a little bit, supposing that Baptist people are under the delusion that they'll be the only ones in heaven. 예, 어떤 분들은 이런 말을 제가 이런 그 침례교 특징 대해서 얘기할 때마다 침례교인들은 자신들만 천국에 갈 것이다라고 그런 착각 속에 산다. Uh, here in Korea, the good name Baptist has had a lot to overcome because of certain false cults that have borrowed our name and then thrown mud all over it. 예, 그래서 이곳 한국에서는요 침례교라는 이 좋은 이름을 우리가 이제 극복해야 절, 극복해야 하는 점들이 많은데요. 왜냐하면 이제 잘못된 이단들이 침례교 이름을 빌려서 그 이름을 어, 더럽혔기 때문입니다. Let me begin this morning by saying that Baptist people believe anyone who has genuinely confessed faith in Christ as their Savior will assuredly be in heaven right alongside us. 예, 먼저 이제 침례교 성도분들은 누구든지 진심으로 그리스도를 자신의 구원자로 어, 믿는 믿음을 고백하신다면 분명히 뭐 이제 침례교 아닌 분들과 함께 믿는 자들은 천국에 간다라는 것을 믿는 거 이걸 저 먼저 말씀드리도록 하겠습니다. And no honest Baptist has ever taught otherwise. 네, 그래서 진정한 침례 성도라면 이와는 다르게 배우신 분은 없을 것입니다. That being said, however, our faith is different from the various sects of Protestantism. 네, 그러나 우리의 이제 믿음은요 다양한 개신교 교파와는 좀 다른데요. And this message aims to make those distinctions. Clear. 예, 그래서 이 서, 오늘 설교의 목적은 그 차이점을 명확하게 하고자 하는 데 있습니다. Now, I am not condemning anyone because they believe differently 
than I do. 예, 전, 단지 저는요 저와 다르게 믿는다고 해서 그런 분들을 아, 지금 정죄하려고 하는 것이 아닙니다. I am a sinner saved by grace and as prone to error as are any Methodist, Presbyterian, full gospel or holiness pastor. 예, 저도 이제 은혜로 구원받은 어, 죄인이었고 다른 어느 감리교, 장로교, 순복음교회 혹은 성결교회 목사님과 마찬가지로 뭐 저도 잘못을 범할 수 있죠. What differentiates our faith from theirs is the substance of this message. 그래서 오늘 설교의 내용은요. 바로 그분들과 우리가 가진 믿음의 그 차이점 요걸 말씀드리는 데 있습니다. And I preach it not at all to condemn, but that Baptist people might be confident and bold in their faith. 네, 그래서 제가 지금 정죄하려고 설교하는 것이 아니라 침례교 성도분들이 자신이 지금 침례교의 그 믿음에 있어서 오히려 확신과 담대함을 가질 수 있도록 돕기 위해서 이걸 설교하는 겁니다. Now the primary differences between them and us can easily be learned simply by using an acrostic of our identification Baptist. 예, 그래서 개신교 성도분들과 우리의 주된 차이점은 영어로 이제 Baptist라는 파행시를 사용하면 우리가 쉽게 배울 수 있는데요. And it's in the bulletin. 예, 이제 교회 주보 안에 여기 들어가 있습니다. 요 파행시가 예. Now, before we consider those distinctives, let me say that names can be helpful, but they're hardly definitive. 그래서 이 특징을 이제 살펴보기 앞서서 그 이름이 도움이 될수 있는지 이미 이름이 도움이 될 수는 있겠지만요. 아, 이게 뭐 그렇다고 그래서 이름감 가지고 모든 걸알수 있는 것은 아니다. 이걸 제가 먼저 말씀드리는 바입니다. You might call yourself a Baptist, but that does not make you one. 예, 그래서 여러분께 스스로를 침례 성도라고 하신다고 해서 뭐 진짜 침례 성도가 되시는 것은 꼭 아닙니다. You know, there, these days there are many people that cannot even figure out if they're a man or a woman. 예, 그 오늘날에 많은 사람들이 자신의 성별조차 구분하지 못하는 사람들이 있죠. If these distinctives are convictions of yours, then you are a Baptist. 예, 지금 말씀드린 이 특징들이 여러분이 가지신 신념이라 믿음에 믿는 바라면 여러분은 침례 성도가 맞으십니다. If they are your preferences, you might be a Baptist. 근데 단순히 이 믿음이 믿는 바가 어, 그 이것을 여러분이 선호 아 그냥 좋다 정도라고 생각하시면 여러분은 침례 성도가 아니실 수도 있고요. But if you disagree with any of them, then you are not a Baptist. 근데 이제 지금 말씀드린 내용 중에서 하나라도 동의하지 않으신다면 여러분은 분명히 침례 성도가 아니신 것이. You might certainly be a Christian. Just not a Baptist. 예, 분명히 이제 여러분은 그리스도인이실 수 있지만 그렇다고 침례 성도는 아니라는 것이죠. Now these days it's increasingly popular to eschew the Baptist name. 예, 요즘에는요 침례교 이름을 그 피하는 일이 굉장히 유행인데요. I won't ever do that. 예, 근데 저는 그렇게 하지 않을 것입니다. I am thankful for my spiritual her- spiritual heritage, and I hope to leave a good legacy to those who might come after me. 네, 저는요 저의 영적 유산에 감사하고 또제 뒤를 따라올 후손들에게 어, 좋은 그런 영적 유산을 남겨주기를 또 희망합니다. Because those who come after us will need a good name, and Baptist is a very good name. 네, 그래서 이제 지금 장차 오실 분들 후대 믿을 분도 좋은 이름이 필요할 것이고 참, 침례 성도라는 이름은 매우 좋은 이름이 되고요. Now we of course did not originally call ourselves by that good name. 예, 그래서 침례 성도라는 이 좋은 이름은 원래 우리 스스로가 붙인 이름은 아니었습니다. It was our Protestant and Roman Catholic persecutors that labeled us as Anabaptists, meaning rebaptizers. 예, 그래서 개신교나 카톨릭의 박해자들이 우리에게 제 침례, 그러니까 다시 침례를 받았다라는 의미로 Anabaptist라는 그런 낙인을 찍으면서 이름이 생긴 건데요. But of course they are incorrect. They 예, were incorrect. 예, 그래서 더제 침례라고 불렀던 그말 자체는 틀린 말이 됩니다. Baptizing a new convert who was sprinkled as an unbelieving infant is not another baptism. 그래서 믿음이 없던 아기 때 이렇게 물을 뿌리는 세례를 이미 받은 적이 있는데 그 사람이 새 해심자가 되어서 그때 침례를 받았다고 해서 그 침례가 또 다른 두 번째 침례가 되는 것은 아니라는 것이죠. It is their only baptism. 네, 그러니까 물에 들어가서 두 번째 믿음의 고백하고 받는 침례 그게 바로 이제 성경적인 침례라는 것이죠. Now let's consider let's consider what are the distinctives of the Baptist faith. 그럼 이제 이부터 침례교 믿음의 특징이 무엇인지 자세히 알아보도록 하겠습니다. And even if you do, don't speak English. 
영어를 잘 못하시더라고 하더라도 여러분 가운데 어떤 분은 Here's one word that maybe you should learn how to spell. 근데 한 단어, 영어로 한 단어만 그 철자를 알아두셔야 하는 단어가 있습니다. First of all, the B in Baptist people have always believed that the only source of authority for all matters of faith and practice is the word of God. 예, 그래서 B라는 철자를 영어 B를 알아두셔야 되는데요. 그래서 침례 성도들은 이제 믿음과 실천의 모든 일이 있어서 성경이 유일한 권위의 근원이다라고 이렇게 항상 믿어 왔다라는 것이죠. Let's read 2 Timothy chapter 3. 예, 티모데 후서 3장 말씀 한번 가서 읽도록 Verses 16 and 17 3장 16절 17절 되겠습니다 All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works 모든 성경 기록은 하나님의 영감으로 주신 것으로 교리와 책망과 바르잠과 의로 교육하기에 유익하니 이것은 하나님의 사람이 완전하게 되어 모든 선한 일에 철저히 갖추어지게 하려 함이라 To show people what we believe we do not point to a confession such as the Westminster Confession of Faith or the Heidelberg Confession of Faith 여기서 우리가 믿음에 대해서 뭘 얘기할 때 웨스트민스터 민스터 신앙 고백이나 뭐 하이델베르크 신앙 고백 이런 거를 먼저 알려 주는 게 아니라는 것입니다. 성경을 we, 먼저 보여 준다 이 뜻이에요. We have no artificial creed by which we define the Bible's doctrines. 그래서 성경의 교리를 정의하는 데 있어서 인위적인 뭐 신앙 고백을 우리가 꼭 가지고 있지는 않습니다. Nearly all Protestant denominations have some confession or creed even if it's just the apostles creed that defines their faith. 거의 모든 이제 개신교 교파들이 자신의 믿음을 정의하는 이제 신앙 고백 뭐 사도 신경처럼 그런 걸다 가지고 있죠. And in practice they place those man-made documents right alongside the Bible. 예, 근데 이제 그분들은 또그 사람이 만든 그 문서를 성경과 이렇게 함께 이렇게 놓고요. In practice they often make them even more important than 또, the Bible. 예, 근데 이제 믿음의 실천에 있어서도 자주 그 신앙 고백을 성경보다 이렇게 더 중요하게 여기는 여기는 경우가 있다는 것이죠. Because the Bible alone is our sole source of authority, we believe ardently in its divine inspiration. 그래서 성경이 우리의 유일한 권위의 근원이기 때문에 우리는 이제 성경이 성령님의 감동하심으로 했다 이걸 믿습니다. We believe in its providential preservation. 예, 또그 성경이 섭리적으로 보존됐다라는 것도 믿고요. Let me read for you from the Psalm, Psalm 12. 예, 제가 여러분을 위해서 시편 12편 말씀을 읽어드리도록 하겠습니다. Verses 6 and 7. The Bible, the Bible says the words of the Lord are pure words as silver tried in a furnace of earth, purified seven times. Thou shalt keep them, O Lord, thou shalt preserve them from this generation forever. 주의 말씀들은 순수한 말씀들이니 흙도가니에서 정자여 일곱 번 순수하게 만든 은 같도다. 오 주여 주께서 그것들을 지키시며 주께서 그것들을 이 세대로부터 영원히 보존하시리이다. Keep your place there in Psalms, but we also believe in the Bible's absolute perfection. 예, 그 다음에 또 이제 우리는 어, 성경 말씀이 완벽하다라는 것도 믿습니다. Psalm 19. 예, 뒤로 가셔서 19편이 되겠습니다. And verses 7 and 8. 예, 칠 절부터 팔절 되겠는데요. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure. Enlightening the eyes. 주의 율법은 완전하여 혼을 회심시키고 주의 증언은 확실하여 단순한 자를 지혜롭게 하며 주의 법규들은 올바라서 마음을 기쁘게 하고 주의 명령은 순수하여 눈을 밝게 하는도다. We believe in the Bible's complete truthfulness. 또 우리는요 성경이 진실되다 완벽하게 진실되다라는 것도 믿습니다. Do you know John 17 and verse? 17. 여러분 아십니까? 요한복음 17장 17절 말씀을요. It's an easy verse to memorize. Sanctify them through truth. Thy word is truth. 예, 이, 우리가 외우기 쉬운 말씀이죠. 아버지의 진리로 그들을 거룩히 구별하옵소서. 아버지의 말씀은 진리이니다. 
We believe in the Bible's complete sufficiency. 네, 또 성경은 성경은 충분하다. 그러니까 우리의 모든 믿음과 실천 행위에 있어서 충분하다. 그걸 또 믿습니다. If you're still in John, look in John chapter 14. 이런 부분 계속 지금 보고 계시다면 십자장으로 가주세요. John 14 verses 8 through 11. 네, 8절부터 11절이 되겠습니다. Philip saith unto him, Lord, show us the Father, and it sufficeth us. And Jesus saith unto him, Have I been so long time with you, and yet thou hast not known me, Philip? He that hath seen me hath seen the Father, and how sayest thou then show us the Father? Believest thou not that I am in the Father, and the Father in me? The words that I speak unto you, I speak not of myself, but the Father that dwelleth in me, he doeth the works. Believe me that I am in the Father, and the Father in me, or else believe me for the very works sake. 빌립이 그분께 이르되 주여 우리에게 아버지를 보여 주소서 그리하면 우리에게 족하겠나이다 하니 예수님께서 그에게 이르시되 빌립아 내가 이렇게 오랫동안 너희와 함께 있었으되 내가 아직도 나를 알지 못하느냐 나를 본 자는 아버지를 보았거늘 어찌 내가 말하기를 우리에게 아버지를 보여 주소서 하느냐 내가 아버지 안에 있는 아버지 안에 있고 아버지께서 내 안에 계신 것을 내가 믿지 못하느냐 믿지 아니하느냐 내가 너에게 이르는 말들은 내가 스스로 하지 아니하느니라 오직 내 안에 거하시는 아버지 곧 그분께서 그 일들을 하시느니라 내가 아버지 안에 있고 아버지께서 내 안에 계신다는 내 말을 믿으라 그렇게 못 하겠거든 바로 그 일들로 인하여 나를 믿으라. We also believe that the Bible is trustworthy. 예, 또 우리는요 성경을 성경의 신뢰성 이것을 또 믿습니다. Psalm 119 and verse 160. 예, 시편 119편 되겠습니다. Thy word is true from the beginning, and every one of thy righteous judgments endureth forever. 예, 119편 160절이 되겠는데요. 주의 말씀은 처음부터 진실하오니 주의 의로우신 판단들은 모두 영원히 지속되나이다. Now virtually all professing Christian people and sects claim to believe the Bible. 예, 사실상 모든 이제 자칭 이제 그리스도인과 모든 종파들이 이제 성경 믿는다고 이렇게 주장하죠. However many of them do not believe all that it says. 그러나 많은 분들이 성경의 모든 말씀을 믿지는 않습니다. And the Lord Jesus Christ said in John chapter 8 and verse 31, if ye continue in my words, then are ye my disciples indeed. 예, 그리스도께서 요한복음 8장 31절에서 이렇게 말씀하셨죠. 너희가 내말 안에 거하면 참으로 내 제자가 되고라고요. Let's go on. Next after B is A. B 다음에 그 다음에 A를 보도록 할 텐데요. We believe in the autonomy of the local church. 예, 우리가 지역 교회 자치 이걸 믿습니다. The Greek word for church is ecclesia. 그리스어로 교회는 에클레시아가 되는데요. And its only legitimate meaning is a local constituted assembly or congregation. 그래서 이 단어는 이제 유일하게 합당한 의미는 바로 이제 지역 모임 또는 회중 이게 되는데요. The word has the literal meaning of being called out for a purpose. 그래서 이 에클레시아라는 말은 글자 그대로 어떤 목적으로 해서 부름을 받아 거기서 나왔다 이 뜻입니다. In ancient Greek city states Residents were required to be citizens. 그런데 고대 그리스의 도시 국가나 정부는요, 그 거기에 거주민들은 시민이 되어야 했습니다. And at times, all citizens would be called to an assembly for a city-wide business meeting. 예, 그래서 때때로 그 도시의 모든 시민들이 도시 전체 논의 어떤 뭐 폭넓은 문제를 논의하기 위해서 그 모임에 불려 나왔습니다. And attendance at those meetings was compulsory. The punishment for not attending could be banishment from the city. 그래서 그 모임은 의무적으로 참석해야 했고요. 만약에 불참하면 벌로서 도시에서 추방을 당할 수도 있었습니다. And each Greek city had its own ecclesia, its own congregation or assembly. 네, 그래서 각각의 그리스도 도시들은 각각의 에클레시아, 바로 이제 그 모임 회중이 있었다라는 것이죠. Now today there is a plethora of definitions for the word church. 예, 근데 오늘날 교회라는 단어에는 이제 과다한 정의가 지금 존재하는데요. Besides the biblical meaning of a constituted local assembly, there's the Roman Catholic Church, the Protestant Church, the Universal Church, the Western Church, and the Emergent Church, to name just a few. 그래서 지역 모임을 뜻하는 이 성경의 정의 외에도, 그러니까 교회라는 단어 딱한 가지 의미인데, 이거 외에도 뭐 로마 카톨릭 교회. 
개신교회, 보편적교회, 서방교회, 이멀징교회 뭐 이런 여러 종류의 교회들이 지금 이렇게 이름이 불린다는 거죠. But none of those other uses of the word church meet the definition of either the ancient Greek language or of the Bible. 근데 지금 말한 여러 가지 교회들 중에서 고대 그리스어와 또 성경의 정의에 부합하는 교회, 그러니까 그거와 딱 맞는 교회는 하나도 없다라는 것이죠. There are 114 usages of ecclesia in the New Testament. 신약에는요, 에클레시아라는 단어가 100, 114번 사용됐습니다. One refers to the nation of Israel in the wilderness. 한 단어, 이거 114 중에서 한 단어, 한 번은 광야에서 방황하는 이제 이스라엘을 일으킬 때 그때 그 단어를 썼고요. Another one refers to the assembly of Greek citizens in the city of Ephesus. 그다음 그 외에 또한 번은요, 그 에베소에 있는 시민들의 모임을 말할 때한번 썼고요. And a few use the word in a general or generic sense. 그래서 몇몇의 경우는 이제 예들이죠. 일반적으로는 포괄적인 의미로 사용됐습니다. And the majority of those are in the book of Ephesians. 근데 이제 대다수 그 용, 성경, 성경의 교회라고 쓰이, 사용된 그 대다수의 경우가 어디 나오냐면 에베소에서 볼수 있고. And, and the book of Ephesians was was a, a circular letter written not only to the congregation at Ephesus, but they were expected to distribute it to the churches in the other cities around them. 네, 근데 그 에베소서는요. 에베소 교회 회중들에게만 그 사람들만 보라고 쓰여진 편지가 아니라 그 에베소 지역에 있는 모든 교회가 이렇게 돌려서 보도록 어, 보낸 편지이기 때문에 그 에베소서에 교회란 말이 많이 나온 게 이상한 게 아니라는 것이죠. But the vast majority of usages of the word ecclesia in the New Testament refer to a particular church in a particular place. 그래서 에클레시아라는 그 단어가 사용된 대대수의 경우는요. 구체적인 장소의 특정한 교회 요거를 가리킬 때만 썼다는 겁니다. Now we know that Christ is the head of the church and not a denominational steering committee or a high rank man such as a pope. 예, 그래서 교회의 머리는 이제 그 교단의 위원회나 교황처럼 고위 성직자가 아니라 그리스도이시다라는 것을 우리는 이미 잘 알고 있죠. And if you want a passage on that, you can look in Ephesians chapter 1 verses 22 and 23, but we're not going to turn there for time sake. 예, 그래서 확인해 보고 싶으시면 에베소서 1장 20절 23절을 보시기 바랍니다. 시간이 없어서 읽지 않겠습니다. Since ecclesia means a local congregation, it's evident that churches are to be independent and autonomous. 그래서 에클레시아라는 단어가 이 지역에 있는 각각의 모임을 뜻하기 때문에 교회는 당연히 자치적이고 독립적이어야 한다라는 사실을 보여주고 있죠. Indeed the Bible doctrines of church discipline, storehouse tithing, the practice of the ordinances and unity in a church are only possible if a congregation is local and autonomous. 네, 그래서 교회에서 이제 징계하는 일, 또 십일조 드리는 일, 또 교회의 두 가지 규례를 지키는 일, 그 다음에 교회의 회중이 하나 되는 거. 그래서 이, 이것들은 모두 자치를 실행하는 지역의 각각의 모임에서만 그게 아, 제대로 실천될 수 있다라는 것이죠. Those things are impossible. They are impossible for an invisible universal church to keep. 네, 그러니까 이런 방금 말씀드린 항목들은 눈에 보이지 않는 우주적인 교회, 보편적 교회에서는요, 이런 실행을 할 수가 없다라는 것이죠. Now, in recent years, there are many new Christian congregations that have declared themselves independent and autonomous. 네, 최근 이제 자기 교회가 독립적이고 또 자치다, 자치를 그렇게 선포하는 이제 새로운 그리스도인 회중들이 많아졌습니다. But only Baptist people have always believed this. 네, 근데 이제 침례 성도는 이 교리를 항상 그러니까 지금 말고 옛날부터 쭉 이렇게 믿어왔다 이거죠. And oddly enough, even Baptists who are part of some kind of Baptist denomination like the Southern Baptists claim to believe in church autonomy. 네, 근데 좀, 어, 좀 희한하게도 어떤 종류의 침례 교파, 이제 뭐 남침례 같은 게 이제 교단을 형성하고 있으면서도 거기에 속한 침례 성들은 자신들은 교회의 침례, 교회의 자치권을 믿는다. 또 그렇게 역설적으로 주장한다는 것이죠. Young Sun Baptist Church is not part of a denom denomination. We are an independent, autonomous congregation. 네, 그래서 우리는 교단에 속하지 않고 어, 독립적이고 자치적인 그런 교회입니다. 우리 교회는. Now we saw B and A and then P, which stands for priesthood of the believer. 예, 그래서 우린 B, A까지 봤고요. P인데 바로 이제 만인 제사장, 성도의 제사장직, 
이걸 얘기합니다. Baptist people have always believed as the Bible teaches that each individual can deal directly with the Lord on their own and no longer need any human mediator to intercede on our behalf before God. 그렇습니다. 성도들은 항상 이제 성경에서 가르치는 대로 더 이상 자신들을 위해 하나님께 중보해 주는 사람 중재자 없이 개인이 직접적으로 주님께 나아갈 수 있다라는 사실을 믿어 왔고요. We can pray for ourselves. 그래서 우리가 스스로 직접 주님께 기도할 수 있습니다. Let me just read a verse for you from Philippians chapter 4. 예, 빌립보서 4장 6절 말씀을 and verse number 6. 예, 4장 6절 말씀. Be careful for nothing but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God. 예, 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에서 기도와 간구로 너희가 요청할 것들을 감사와 더비로 더불어 하나님께 알리라. We can confess our sins directly to God. 예, 그래서 우리가 죄를 잘못한 게 있으면 직접 사죄 통하지 않고 직접 주님께 고백할 수도 있, 고백할 수 있습니다. In fact, 1 John 1:9 commands us to do that. 예, 그래서 왜냐면 이제 그뭐 요한일서 1장 9절에서 그렇게 말씀했죠. We believe that all Christians are priests. 예, 또 우리는요 모든 그리스도인 각각이 제사장이 된다라는 사실을 믿습니다. 1 Peter chapter 2 and verse number 9 teaches exactly that. 예, 그래서 베드로전서 2장 9절이 그것을 분명하게 보여주고 있죠. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people that you should show forth the praises of him who hath called you out of darkness and into his marvelous light. 그러나 너희는 선정된 세대요 왕가의 제사장이요 거룩한 민족의 특별한 백성이니 이것은 너희를 어둠에서 불러내어 자신의 놀라운 빛으로 들어가게 하신 분께 대한 찬양을 너희가 너희가 전하게 하려 하심이라. Now obviously this greatly contradicts the Church of Rome with its hierarchical system of priestly clergy. 이 내용은 당연히 이제 로마 카톨릭과 그곳에 존재하는 이제 성직자 이렇게 계급 체계 그거와 이제 크게 반대가 되죠. And that same Roman system, in a modified form, exists in most all Protestant denominations. 예, 그래서 로마 카톨릭에 있는 그 성직자 계급 체계가 대부분의 이제 개신교 종파 안에 또 변형된 형태로 지금 있고요. Now, in the past couple of hundred years, most Protestants have come to embrace the priesthood of the believer. 예, 지난 몇백년 동안 대부분의 개신교도들도요 성도의 제사장직 이거 이걸 받아들이게 되었습니다. But the reformers used to persecute unto death Baptists who clung to this grand Bible teaching. 예, 하지만 이제 그들은 이제 그 예전에 이 위대한 성경 가르침 붙들었던 침례 성도들을 옛날에는 박해하고 죽였다는 거. 요즘에는 받아, 요즘엔 받아들였지만 과거에는 박했다라는 것이죠. Let's go on. We've seen B A P and then T. 그래서 B A P까지 했고 이제 T로 가도록 하겠습니다. And that T stands for two ordinances. 네, 두 가지 규례를 얘기하죠. 이 T는. Now I've spoken on this subject at length many times. 네, 그래서 저는 이 주제에 대해서 자주 설교를 했습니다. In fact, I usually do so every time we observe the keeping of the ordinances. 네, 그래서 거의 이제 규례를 이제 우리가 그두 가지 규례 지킬 때마다 이걸 해왔고요. And so I'll be brief and summarize what we Baptists believe about them. 네, 그래서 오늘 침례 성도들이 규례에 대해 믿는 바 이거 간, 간단하게만 말씀드리도록 하겠습니다. First of all, we believe that they are ordinances, which means commands, and not sacraments, which mean, which is a means of receiving grace. 그래서 우리는요, 이두 가지 규례가 이, 이것이 규례, 명령이지 성례, 즉 구원에 이르게 하는 은혜를 받는 방법 그렇게 믿. 그것이 아니라고 믿습니다. 그냥 명령이라고 믿는 거죠. There is no redeeming efficacy whatsoever in an ordinance otherwise it would be a work of salvation. 그래서 규례에는요. 대속을 주는 효과가 전혀 없는데 만약에 그것이 있다면 규례를 통해서 대속받는 일, 구원받는 일이 있다면 그게 행위가 되어 버리죠. There is only the blessing of obedience. 예, 그러나 이제 오직 규례는 그 뭐가 있냐? 규례는 순종할 때 축복이 따르는 것만 있는 거지 구원이 있다, 그 순종할 때 구원이 따르는 게 아니라는 겁니다. Baptists also believe ordinances are symbolic and memorial in nature. 그 침례 성도들은 또한 이제 규례가 상징적이고 또 기념비적인 성격을 띠고 있다라는 점을 믿고요. There are only two, namely baptism 
and the Lord's Supper. 네, 규례는 딱두 가지밖에 없죠. 침례, 그 다음에 주님의 만찬. And both identify the believer with Christ in his death, burial, and resurrection. 네, 침례와 주님의 만찬 이두 가지 규례는요. 그리스도의 죽으심과 무치심과 부활하심에 있어서 우리가 우리 자신을 그분과 동일화 하는 것이죠. The ordinances are not for Unbelievers. 그래서 이두 가지 교회는 불신자를 위한 게 아닙니다. And the Bible always keeps them in a specific order. 성경은 항상 이두 가지 교회에 있어서 규칙적인 어, 구체적인 순서를 어, 순서대로 그 교회를 지키라고 얘기하죠. No one should partake in the Lord's Supper till they have submitted to baptism, which means immersion. 예, 그래서 침례, 그 침수 침례에 이제 그걸 순종하기 전까지, 그러니까 침세, 침수 침례를 받기 전까지는 사실 아무도 주님의 만찬에 참여해서는 안 되는 것이고요. In the Bible, no one was ever added to a church till they were first immersed. 예, 성경에서는요, 먼저 물에 잠기는 침례를 받기 전에는 아무도 교회 회원이 되지 않았습니다. And only after they were baptized were they invited to take the Lord's Supper. 예, 그래서 이제 침수 침례를 받고 나서 회원이 되고 그 다음에 주님의 만찬에 참여하도록 그렇게 초 초대를 받았다라는 것이죠. Baptists are practically alone in the way that we practice the ordinances. 네, 그래서 성경에 따라 규례를 지키는 사람들은 아, 바로 침례 성도가 거의 유일하, 유일하다는 것이죠. Virtually no Protestant churches follow the Bible with respect to their keeping of the ordinances. 그래서 규례를 지키는 일에 있어서 성경 말씀을 따르는 개신교 교회는요 사실상 거의 없습니다. Most Protestant churches sprinkle infants and call that baptism. 네, 대부분 이제 이렇게 아이한테 물을 뿌리면서 이것을 침례다 이렇게 부르죠. 네. But, but it is nothing. 예, 근데 이렇게 구원받지도 않은 아기한테 이렇게 뿌리는 건 아무 쓸모없는 일이라는 거죠. No unbeliever or infant child was ever baptized in the Bible. 성경 보시면 이제 그 침례나 침례를 받은 불신자, 그러니까 그 불신자나 아기가 어, 침례를 받았다는 얘기가 없다는 겁니다. Protestants also invite anyone to join them in keeping the Lord's Supper. 예, 그래서 그 개신교에서는요 믿지도 믿지도 믿지 않거나 침례를 받지 않거나 아, 그 다음에 이제 그 주님 만찬에 참 어, 참여라고 또 초대하고요. They do this even though they be unworthy either through unbelief or through disobedience in respect to baptism or from not being faithful. As a church member. 네, 그래서 이제 주님 만찬에 이게 참여하라고 얘기하는데 그 대상이 누구냐면 믿음도 없고 침례를 받지도 않고 또 교회 생활에서 신실하지도 않은 않았기 때문에 어, 주님의 만찬을 지키기 합당하지 않은 사람 그런 사람도 그냥 침, 그 만찬에 참여하라고 그렇게 얘기를 한다라는 것이죠. Turn in your Bible to First Corinthians chapter 네, 11. 고린도전서 11장으로 가서 보도록 하겠습니다. First Corinthians chapter 11. We're going to read verses 27 through 30. 예, 27절부터 30절 말씀 읽도록 하겠습니다. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep, which means they died. 예, 그러므로 누구든지 주의 입방과 이 잔을 합당하게 합당하지 않게 먹고 마시는 자는 주의 몸과 피에 대하여 죄가 있으리로다. 오직 사람이 자기를 살피고 그 뒤에 그 빵을 먹고 그 잔을 마실지니 합당하지 않게 먹고 마시는 자는 주의 몸을 분별하지 못하고 자기를 위하여 정제를 먹고 마시느니라. 이런 까닭에 너희 가운데 약한 자와 병든 자가 많고 잠자는 자도 많도다. 여기서 잠자는 자는 죽었다라는 것을 얘기했죠. Let's go on. There was B A P T and then I, which stands for individual soul liberty. 예, B A P T까지 하고 이제 I가 되겠죠. 이 I는요 개인의 자유 이걸 얘기합니다. For long centuries, only Baptist people believed in this Bible doctrine. 예, 오랫동안 침례 성도만이 바로 이 개인의 자유 이 교리를 믿어왔습니다. We believe that each human soul is responsible. To God for His own duty before the Lord. 우리는요 각 사람의 영혼이 하나님 앞에서 각자의 의무에 대해서 스스로 책임이 책임을 져야 된다라고 믿고 있습니다. Everyone must repent for themselves. 모든 사람들은 자기가 스스로 회개해야 되고요. 
Each must believe in the word of God for himself and humbly obey its commands. 또 각자가 하나님 말씀을 믿고 겸손하게 그 명령에 각자가 또 순종해야 되고요. The faith of one individual cannot avail to profit others. 예, 그래서 한 사람의 믿음이 다른 사람을 대신해 줄수 없다는 거예요. 각자 믿어야 되는 거예요. And so each of us must believe the Bible and apply it. For ourselves. 예, 그래서 우리 각자 개개인이 스스로 성경 말씀을 믿고 우리 자신에게 각자 스스로 말씀을 적용해야 된다라는 것입니다. 다른 사람 대신해 줄수 없는 겁니다. Let's look in Romans chapter 14. 예, 로마서 14장 말씀 보도록 하겠습니다. Romans 14 and verse number 5 says, One man esteemeth one day above another. Another esteemeth every day alike. Let every man be fully persuaded in his own mind. 예. 그래서 14장 5절입니다. 어떤 사람은 한 날을 다른 날보다 귀히 여기고 다른 사람은 모든 날을 같게 여기나니 각 사람은 자기 마음에서 완전히 확신할지니라. And verse number 12 concludes so then every one of us shall give an account of himself to God. 예, 12절입니다. 그러므로 이와 같이 우리 각 사람이 자신에 관하여 하나님께 회개 보고를 하리라. We believe that faith cannot be compelled. 예, 또한 우리는요, 믿음을 강요할 수 없다. 그걸 믿습니다. Many people have been converted to a religion or a system of beliefs by the sword. 예, 많은 사람들이 칼로 칼을 사용해서 종교나 신앙을 개종시키죠. 개종해 왔고요. But that is antithetical to the Bible and to the Christian faith. 예, 근데 그런 일은요, 성경과 그리스도인의 믿음에 상반되는 일이 되죠. The righteousness of Jesus Christ is never forced on anyone. 그래서 예수 그리스도의 의는요. 그 어떤 누구에게도 절대로 강요돼서 이렇게 전해지지 않았습니다. And each person must be convinced by the scripture and not by force or by peer pressure. 예, 각 사람은요. 강요나 압력이 아닌 성경 말씀을 통해서 설득되어야 된다라는 것이죠. Let me read a wonderful verse to you from the book of Proverbs. 예, Excuse me, Ecclesiastes. 예, 전도서 말씀 한 구절 말씀을 읽어 드릴게요. Ecclesiastes chapter 8 and verse number 8. 8장 8절입니다, 전도서. There is no man that hath power over the spirit to retain the spirit, neither hath he power in the day of death there is no discharge in that war neither shall wickedness deliver those that are given to it. 영을 다스리는 권능이 있어 영을 머무르게 할 사람이 없고 죽는 날에 권능을 가진 사람도 없으며 그 전쟁에서는 면제받는 것도 없나니 사악함도 자기에게 넘겨진 자들을 건져내지 못하리로다. No Protestant can honestly claim that their sect has always believed in individual soul liberty. 그래서 어떤 개신교 신자들도 자신의 교파가 항상 이제 개인의 자유를 믿어왔다라고 정직하게 이렇게 주장할 수가 없는데요. Any study of Christian history will show that only Baptists have always held to this distinctive Bible doctrine. 그래서 기독교 역사를 쭉 살펴보시면 오직 침례 성도만이 지금 이제 개인의 영혼의 자유, 요 교리를 붙들어 왔다라는 것을 보, 어, 보, 보여줄 것입니다. So B A P T I S, that first S stands for a saved church membership. 예, 그 다음에 어, B A P T I까지 하고 이제 S인데 S는 바로 구원받은 사람이 교회의 회원이 된다라는 가르침이죠. Now this might be the most distinctive uh, doctrine of Baptist people. 예, 그래서 요 지금 이 구원받은 사람이 회원된다는 가르침은요 침례 성도들의 교리 중에서 가장 특징적인 교리가 교리일지 모릅니다. The Bible shows but two requirements for church membership: regeneration and immersion, and always in that order. 성경은요 교회 회원이 되는 멤버가 되는 두 가지 조건만 딱 보여주죠. 어, 거듭나야 되고 그 다음에 침수 침례를 받아야 된다. 요두 가지만 그리고 요 순서대로 거듭나고 침세 순례 요 순서로 간다는 거죠. A study of Acts chapter 2 and verses 41 and 47 will show that before anyone was added to the church, they confessed faith in Christ and were then baptized. 그래서 사도행전 2장 41절부터 47절 그걸 말씀 보시면 이제 예수 그리스도 믿는 믿음을 고백하고 그 다음에 침례를 받는 장면이 꼭 그렇게 나오죠. So Scripture knows only of a saved church member. 그래서 성경은 구원받은 사람들만 교회 회원으로 된다라고 그렇게 얘기하고 있다는 거죠. All Greek ecclesias had membership qualifications. 그래서 모든 
그리스 도시의 회종은요. 그 다시 그 도시의 회원이 되기 위해서 시민이 되기 위해서는요. 기준을 가지고 있었다라는 것이죠. And so does Christ's church. 네, 그래서 같은 그 에클레시아 그리스도의 교회도 기준이 있어야 된다라는 것이죠. The Protestant reformer John Calvin vehemently denounced Baptist people for this doctrine. 네, 그래서 존 켈빈 같은 개신교 개혁가들은요. 이 교리 인해서 침례 성도들을 굉장히 많이 비난했었는데요. He thought it was wonderful that his reformed churches were full of unsaved members. 예, 그는 자신의 교회가 불신자로 가득하다라는 점이 훌륭하다 그렇게까지 생각을 했다고 합니다. But God wants us to be separate from the unbelieving world and we can read that in 2 Corinthians 6. 예, 하지만 하나님께서 우리가 이제 불신한 세상으로부터 분리하기를 원하시는데 여러분 고린도후서 6장 14절 18절에서 그 사실을 보실 수 있습니다. So B A P T I S T that second T is two church offices. 예, 그 다음에 B-A-P-T-I-S-T 요 T는 뭐냐면 교회에 있는 두 가지 직분 요것이 됩니다. Baptists believe that there are but two church offices those being pastor and deacon. 예, 침례 성도들은요 교회에 목사와 집사 두 직분만이 있어, 있다라고 그렇게 믿습니다. Now the Bible uses several terms to describe the one office of pastor. 예, 성경은요 목회자에 대해서 그 목사님이라는 한 직분을 묘사하는데 여러 가지 아, 단어 용어들을 사용하는데요. He may be called elder, bishop, shepherd, minister, steward, or overseer. 예, 목사 목회자는요 목사님은 장로, 감독, 목자, 섬기는 사람, 청기기로 이렇게 불릴 수가 있습니다. But all of them speak of the one and same office. 예, 이제 그 모든 단어들은요 똑같은 직분, 그러니까 모두 똑같은 직분을 이렇게 돌아가면서 부르고 있는 것뿐이라는 것이죠. And I can demonstrate. Straight this easily. Yeah, 그걸 제가 보이드 쉽게 보여드릴 수 있는데요. Please look in Titus chapter one. 디도서 일장으로 가 보시기 바랍니다. Verses five through seven. 오 절부터 칠절 되겠습니다. For this cause left I thee in Crete that thou shouldest set in order the things that are wanting and ordain elders in every city as I appointed thee. If any man be blameless. The husband of one wife, having faithful children, not accused of riot or unruly, for a bishop must be blameless as the steward of God. 네, 그래서 이런 까닭으로 내가 너를 크레테에 남겨 두었나니 그것은 곧 내가 부족한 것들을 바로 잡고 또 내가 너를 세운 것 같이 각 도시에서 장로들을 임명하게 하려 장로들을 임명하게 하려 함이니라 어떤 사람이 책망 받을 것이 없고 한 아내의 남편이며. 방탕하거나 제멋대로 한다는 비난을 받지 아니하는 신실한 자녀들을 두었으면 임명하라. 감독은 하나님의 청지기로서 결코 책망받을 것이 없어야 하느니라. Those various terms describe the duties, the different duties that a pastor will have to perform. 네, 그래서 여기 여러 가지 단어가 지금 이뭐 집사 뭐 이렇게 나오잖아요. 저기 집사가 아니라 감독 뭐 이게 패스터가 그러니까 목회자가 해야 될 일을 다양하게 설명하고 있다라는 거죠. Now the word deacon simply means servant. 예, 집사라는 단어는 뭐 단순하게 종 그걸 의미합니다. And therefore deacon serves his church under the leadership of his pastor. 예, 그래서 목회자의 지도 아래서 이제 집사는 교회를 섬기는 일을 하죠. And there is no biblical support for the idea that deacons are to have the oversight of the church's money while the pastor serves the church's spiritual needs. 예, 그래서 집사님들은 뭐 교회 재정만 감독하고 또 목사님은 영적인 면만 감독하라는 그러니까 뭐 이분법적으로 이렇게 감독하라는 그런 얘기는 없습니다. 성경에는. The pastor should oversee all areas of the church's business. 네, 그래서 뭐 목사 목회자는 교회 뭐 영적이든 재정이든 모든 걸다 감독하는 사람이라는 겁니다. Now let's conclude with that last S. B A P T I S T S. Separation of church and state. 예, 그래서 이제 마지막 단어 S를 보겠습니다. B A P T I S T. 그 다음에 S가 하나 더 있습니다. 교회와 정부의 분리. This final distinctive is one for which the whole world owes Baptist people a debt of gratitude. 이 마지막 교리, 이 특징은 침례교 특징은요. 세상의 침례 성도들에게 감사해야 하는 바로 그 특징이 된다는 것이죠. Baptists believe strongly that the state has no right to interfere in the business of the church and that the church should not dictate what the state ought to do. 네, 침례 성도들은요. 정부가 교회 일에 개입할 권리가 없고 또 반대로 교회도 정부가 무엇을 해야 하는지 뭐 정치적으로 지시, 지시하고 그렇게 해서는 안 된다라는 점을 굳게 믿어왔습니다. Now we see daily 
What a dismal job the state does of managing its own affairs. 예, 우리는요 요즘에 정부가 자기 자신의 일을 얼마나 형편없이 못하는지 그걸 매일 보죠. How could it possibly manage God's affairs? 예, 그렇다면 정부가 이렇게 자기 일도 못하는데 어떻게 하나님의 일을 제대로 처리할 수 있겠습니까? 그러니까 교회 간섭하면은 제대로 못한다 이 뜻입니다. This determined separation of church and state was uniquely a Baptist distinctive. Until a few hundred years after the Protestant Reformation. 네, 그래서 교회와 정부의 요 분리는요, 개신교 종교개혁이 일어난 후 수백 년이 흐르기 전부터, 그러니까 이제 종교개혁이 일어나고 교회하고 국가 분리되고 수백 년이 흘렀는데 그 훨씬 전부터 우리는 그걸 믿어왔다라는 겁니다. The colony of Rhode Island before the United States became an independent country was the first place. In human history, to truly enjoy the separation of church and state. 예, 미국의 로드 아일랜드 주가 있습니다. 그게 이제 그 미국이 독립을 얻기 전에 그 로드 아일랜드 주가 인류 역사상 최초로 진정한 진정한 교회와 정부가 이렇게 분리된 그 혜택을 누린 주입니다. And that was due to the determination and sacrifice of Baptist people. 그런데 이렇게 분리될 수 있는 것은 침례 성도들의 끈기와 이제 희생 그것이 있었기 때문에 가능합니다. God even even established a separation in ancient Israel. 하나님께서도 고대 이스라엘에서 이런 분리 요걸 도입하셨죠. They had a priest whose job it was to mediate between the people and their Lord. 예, 사람들과 주님 사이에 중재하는 인물을 가진 제사장들이 존재했죠. 고대 And then they had judges and later kings who were to be the civil rulers. 예, 그 다음에 나중에 그 다음에 그들은 또 이스라엘 백성 나중에 백성을 다스리는 정치적인 일을 하는 재판관 사사들이죠. 후에는 또 왕들이 있었습니다. But when King Uzziah attempted to venture into the office of priesthood. God smote him with leprosy for doing so. 예, 이제 세속 정부의 왕이 있던 우시아 왕이 제사장의 임무를 넘보려고 하자 하나님께서 나병을 그를 치시는 사건이 있었죠. Baptists will always resist the government's attempts to control or censure our churches. 예, 동료들은 항상 이 교회를 통제하거나 교회를 견제하려는 그 정부의 시도에 대해서만 저항한다는 거죠. 그 외에는 저항 안 하고 교회를 어, 통제로 할 때만 우리는 저항한다는 겁니다. But we also resist the attempt of churches, although really, I mean denominations, from controlling government. 네, 또 우리가 반대로 정부를 통제하려는 교회, 이제 뭐 교단 교회는 이제 정부, 캐톨릭 같은 경우는 정부 국가 통제하려고 하잖아요. 그런 시도도 역시 우리는 반대한다는 것이죠. And we therefore follow the commandment of Christ to render unto Caesar the things that are Caesar's and to God the things that are God. 그래서 우리는요 시제의 것은 시제에게 바치고 하나님 것은 하나님께 바치라는 그리스도의 명령을 우리는 따른다는 것이죠. No, that very briefly is the difference between Baptist people and Protestant people. 예, 그래서 개신교와 이제 침례 성도의 다른 점에 대해서 이제 간단하게 좀 살펴봤습니다. And if you'd like to know more about those things, a pastor Kim and I can help you and uh, give you some some useful resources. 예, 더 알고 싶기, 싶으신 분이 계시다면 저희한테 오시면 저희가 도움이 될 만한 그런 어, 소스들을 가르쳐 드리도록 하겠습니다. But we believe the name Baptist is a name that has tremendous spiritual heritage. And we're not ashamed of it. Yeah. 그래서 우리가 이 침례 성교라는 이름이 어, 부끄러울게 여길 것이 아니라 놀라운 영적 유산을 가진 그 이름이다라고 저희는 그렇게 믿습니다. And I hope this makes you stronger in your faith. Yeah. 그래서 오늘 가르쳐 준 말씀이 여러분의 침례 성도로서 가지고 있는 그 믿음을 더 굳건하게 세워줄 수 있게 되기를 저는 바랍니다. But if you don't have faith and you don't know for sure that Christ is your Savior, we would love to show you how you can know from the Bible that you have a home in heaven. 예. 그래서 만약에 여러분이 예수 그리스도를 믿는 믿음이 없으시다면 저희들이 성경 말씀을 통해서 보여드리겠습니다. 천국이 여러분의 집이 될수 있는 그 방법에 대해서 말이죠. 
Let's close in prayer. 예, 우리가 그걸 생각하면서 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다. Lord, thank you for your love for us. Thank you for uh, showing us all things of what sort of the Savior hath commanded so that we can live by those things that we can practice them. And uh, Lord, also so that uh, whenever others ask us the reason of the hope that's within us, we can show them uh, from a humble heart why we believe what we believe and why we uh, practice what it is that we do. I pray, God, that you might strengthen your Young Sun Baptist Church. I pray that you might give us a greater zeal for souls. I pray, Lord, that you'd help us to love your word in sincerity and truth. And Lord, if there's anyone not saved today, I do pray that they would confess their sin and, and claim you as their Savior. And Lord, uh, use this invitation time, Lord, if any saints need to come and kneel at this altar and do business with you uh, before the throne of grace, I pray, God, that they'd not be ashamed to come and kneel publicly and pray to you. In Jesus' name we ask. Amen. Let's stand together, please, and take your hymnals. In the back of your hymnal is this uh, song, I have decided to follow Jesus. 네, 우리 찬송가 뒤에 있는 찬송, 주님 뜻대로 살기로 했네. 초청 찬송 드리도록 하겠습니다. Let's sing this together. If God's word touched your heart, why don't you come and pray? 네, 주님의 말씀이 여러분의 마음 가운데 어, 말씀을 주셨다면 앞으로 나오셔서 기도하시기 바라겠습니다. Chunimdu Tero Salgiro Hende Chunimdu Tero Salgiro Hende Chunimdu Tero Salgiro Hende Tridola So Chiang Gende Song Turning back.